。哎，嗯，去看看。这。这谁的手下，这么不懂规矩？哼！给我站住！你给我站住！嘿！哎，抓住他！抓住他！这小子还跑！哎，住手！住手！站住！住手！嗯。嘿！万岁，逮住了！拿下，送洪德殿。走。哎，他，他这是怎么了？啊？没怎么，他就就咬舌头了。他是你的手下吗？啊，回万岁爷，他是新来的，有点认生。阿弥陀佛，哎，挺好的一个人，生被吓死了。嗯，无心。哎，这能怨我吗？万岁爷看见了，于大人您也看见了，我就叫了他一声嘛。哎，他这是什么呀？啊就是一只普通的鼎啊！他就为了这只鼎吗？这，皇上，嗯，一臣之见，这是只鼎倒不错，但它绝不普通。在我看来，没什么两样。就算它不普通，也不应该去死啊。人体发肤受之父母，干嘛这么不珍惜呢？哎，干嘛这么不珍惜？就为了这只小鼎，就死了个人。这只鼎啊，它透着一股凶气，随它一块葬了吧。这不以物喜，不以己悲。他要说喜欢呢。我背不住就赏他了，干嘛要往外带呢？快走！慢着，等等，三公公，哎，哼，哎。万岁爷说：“把这东西跟你一起葬了。”可我一想呢，要是个整玩意儿，那就背不住让人给惦记上了。哼，这要是跟你葬在一块儿，背不住将来就有人要盗你的墓
，所以我想把他给摔了。可一看你呀、啊，我有点不忍。你要真为这玩意儿死了，谁也挡不住你。可你也别怨我呀，要真是像和尚说的是我下的，你到了阴曹地府也别怨我，我可是奉命喊你。其实你怨也没用。因为，因为你说不出话来，舌头没了，抬走吧。嗯，热。哎，一飞啊，朕怎么觉得这间屋子比别的屋子热呢？啊？回皇上，奴婢住的房子小，房檐低。哎，都是宫里的房子，别的房子也没那么热呀。那，那什么呀？心静自然凉，除非心热。哎，这热跟心有什么关系？什么什么都跟心通着呢，甚至天气。再说了，您要是不来，这屋也热不起来呀。您来了，我都觉得热了。<笑>你呀、啊，你又来了。<笑>哎，一飞，你丢过东西没有啊？你问的是大的还是小的？朕今天不问大的，就问小的。丢过。什么？不知道。哎，不知道叫什么丢啊？哦，不过。朕也丢过许多东西，大都不知道。今天刚刚知道了一件，就害死了一条人命啊！哎，万岁爷，那不是您害的，谁叫他敢偷到宫里来呢？是偷啊！哼，偷东西的人今天不死，明天也得死。我这一生啊，最恨“偷”这个字，一是偷东西，二是偷人。这偷人又怎么讲呢？偷人就是，嗯，就是把别人心上的人偷走呗。哦，你说的是偷香窃玉那类事儿吧？奸懒缠滑不能坏，坑蒙拐骗不能偷，一沾坏一沾偷，这人就低下了，不值钱了。偷香窃玉也一样。哦。<笑>一飞啊，嗯，把别人的东西逆起来，是不是也叫偷啊？当然叫偷了，还是个暗偷呢。嗯，一柱子不是那意思啊。这暗偷更可恨，人不知鬼不觉的，把朋友的东西偷走了，平时啊，还姐姐妹妹的叫着，让人说不是。倒也不是，哎呀，好好好，哎呀，都说当皇上乐子多，谁知道每天有多少车的话要听，有多少话说不出来又得往下咽哦。你看看，你看，就你们女人会拐弯，啊，说着说着就出了岔子了吧？这明明是在说偷东西的事儿呢，怎么说着说着又伤心了？哟，皇上，你这是从哪儿给翻出来的呀？不知道啊，这东西它原来是朕的。后来朕丢了，今天朕又在这儿找着了。是呀，在哪儿？在那儿？就在那儿啊，就在那儿。哎，那你说朕这东西是被人偷了，被人捡了，还是被人逆了呢？啊？啊，皇上，你们男人骂人才会拐弯呢。哎哎，起吧起吧！嗯
，都什么时候了？快、哎、起，快起，起起，起来呀！天亮了，哎呀，天亮了！哎，起来，起来，起来呀！啊，啊快起，快起，快起，快起！哎、你们瞧，这天都亮了,、啊、亮了啊！要是人再不出去的话，这人世上揽不着活，又得啊白吃白住我的啊！快起，快起！别说起来，睡会儿，让他再睡会儿。你是个立本儿，连锁可是有手艺的。就连锁，冬天盘炕，下天糊顶棚的活儿，能养活他一家八口人呢。连锁，我就纳闷儿了，你怎么就不想娶个媳妇儿？连锁不娶媳妇儿，就喜欢我们这臭烘烘的大哥。哎，你瞧这小子这话说的。哎呀，要说呀、啊，娶媳妇儿多劳神呐、啊，白天得陪着说话。晚上还得伺候活，是不是？走走走，老刘，掌柜的，实话跟您说吧，哎，拿家伙，您呐，只管做好您的掌柜的，您该收房钱您就收房钱，该赶人您就赶人，别的事儿啊，您就少操那份闲心吧。哎，我说，哎，我说。盘炕怎么样啊？谁呀、啊？我，啊，盘炕不会，搭个鸡窝子搭不高。啊、<笑>你怎么样？你行吗？行，你行啊？行，跟我走。哎，好嘞，你瞧瞧。哎，你看，你看这人。哎，连总，怎么有活都不去呀、啊？我认识他，他是有名的畜生。我给他家盘过炕。他自个儿住大北屋，让他娘住小偏房，我见不了他这样的。你拿着，不要不要不要，你你。我没有，我没有，我没有，我没有，我没有，我没有，我没有，我没有，我没有，我没有。晕不晕呐？就显着认识俩字儿，念就念吧。哎哎，摇头晃脑。哎别别别！哎，他们都说呀、啊，这和尚念经能入定啊，念起这经文呐、啊，哎，凡事不知了。我不信呐，今天试试啊，嘿、哎、嘿，真行！哼，那是，别说浮尘这类吓唬苍蝇的东西了，就是你拿把菜刀在我头上切菜，只要《金刚波罗蜜经》念起来就不会断。哪像你这样的俗人呢？哼，笑也是假的，哭还是假的。哎。就连嗓音也是假的，哟，夸你两句不知道北了，还菜刀呢、嗯？那天我看着高兴，摸了你一下就跟我急了，要拿菜刀，你还不先杀了我呀？哎，刺头可杀不可摸，特别是你那种脏手。哎，哎，怎么着？说得好啊，和尚常出惊人之语呀、啊！哎呦，于大人您来了，哎，您还夸他呢。他呀，说是出家人，那应该一心向佛。他呀，见天就想着怎么欺负人。皇上驾临洪德殿。奴才给万岁给万岁免了免了，别爱心了。朕走这一路都在想问你两个字，这两个字，不解也不闲，你可不要见笑啊
啊，皇上您尽管问，只要微臣知道，这字没有节与贤之分，节贤只是在解法上，比如说脏这个字吧，您不能说这个字就是脏的，<笑>有道理。好，那朕就先问你，这个“偷”字，啊，“偷”从人鱼生，原来也有女字边也读“偷”。原意大概指苟且的意思，如偷生、偷安。后来引申为窃取，如偷东西。后来再引申为被人做事，如偷视、偷看、偷摸等。这个字真不好，怪不得怡妃讨厌他的。那有偷的，就得有丢的。我再问你，这个“丢”字又怎么讲呢？“丢”是个会意字，呃，大概是说去了，要不怎么在“去”字上加一撇呢？所谓失去，比如说丢东西，又比如说抛的意思。比如，丢个眼色什么的。啊！哎，这眼色也可以丢吗？三德子，奴才在。你听说过“丢眼色”这个词吗？呃，奴才听说过，可不会学。哼，好你个猴精啊！你别堵我的嘴，朕刚才看见你使眼色来着。哎，奴才冤枉啊！呃，奴才每天都是眼观鼻，鼻观心，呃，心里想着主子，哪有丢眼色的时候？嗯，你刚才看见小桃红没有啊？啊，我看。嗯，奴才是看见了。怎么看来着？就是平平常常的看的呀。嗯，学给朕看。嗯、哎，嗯、哎，啊，嗯，不像，再学。哎，哎，对，就是这样。哎，于爱卿啊，他这个。你看叫不叫丢眼色呀？啊，叫。<笑>三德子，你会的不少啊！啊，奴才不敢。<笑>好了，不开玩笑了，于爱卿，这两个字朕是问过了，还有一处我想不通。所谓丢，是知道有这件东西，它叫丢；如若不知道有这件东西，那丢了，它也叫丢吗？那还叫丢？什么不能丢呢？比如说，这手里的书不能丢。书是明理教化之本，尤其是孤本典籍，绝不能丢。那实在是一代圣人穷一生所著，丢就丢了一种思想。所以说，天下最不能丢的，就是书。呃，皇上，今天为什么单问这两个字？啊，哦，说起来这事情啊。似乎有点小。朕平生征战南北，大仗小仗都经过，九死一生，杀人无数。但日前碰到那个咬舌而死的小太监，这心里总有点放不下。想想原本是他的错呀，他不该偷啊。可又一想，为一个小鼎死一个人，又不值当的。哼，朕不该。那么早就让三德子去喊他，都是奴才的不是，奴才万死，啊，啊，没你的事儿，你起来吧。谢万岁爷，朕有时候想啊，这个丢字，你不妨把它看作气，这样呢，它就轻了呀。皇上，我倒是有另一种看法，讲，那小太监所偷之物，实在不是个普通的玩意儿。在您说是个小鼎而已，可此物实非一般之物。所谓“铸九鼎而得天下”之说，这鼎
，绝对不能失掉。如若流入民间，大概养一家人过一辈子没问题。哦，这么说，朕倒是害了一家子人了。啊，臣不是这意思，臣倒是觉得他的死法太刚烈，为什么一句话不说就咬了舌头呢？啊，他怕舌头误事。我是这么想而已，有一不见得没二，这要是个偶然最好。如若，难道我这宫里真有往外运东西的偷吗、啊？不会吧？仓鼠，仓鼠，有仓就有鼠。不过，我只是这么猜猜。走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走
，没听说有捡老妈的。连锁，哪儿捡的？给我扔回哪去？别管，把片沙给我打开，我租去了。哎，我这可是立八店，不伺候要死的街倒。你别管倒不倒，赶紧把片沙给我打开。不开，你给我扔出去！回头我这店里往出打死人可不吉利。连锁，我可为你好。这要是大姑娘，哎，哪怕是寡妇呢？我们哥几个给你凑份子办事儿，这么个要死的人了，我不伺候。哎哎，嘿，我说我说你这干什么？这是啊，大白天的砸明火是不是啊？怎么着？砸了，你怎么着吧？哎，我要房钱给你房钱，这房我租了。你你你。你你你给我扔出去！你给我扔出去！要不然你天天在这伺候着。谁扔出去？谁扔出去？就哎哎呦！我把你扔出去！哎、你有娘没有？哎，你他妈是人不是人呢？我告诉你啊，从今儿起，她就是我娘，我伺候她，我乐意，你也得伺候她。白天我不在家，她是受了委屈，瞧我跟你玩命不？听见没有？我滚！哎哎哎！哎，看什么看？全一排呆着去！孙儿给老太后请安了。哎，你这么忙还来看我，来坐吧。哎。想吃点什么呀？我这儿有玉王爷家自做的糖葫芦，快拿来，你尝尝。这不是山楂吗？哎，做的这么精巧。哎，这外边是什么呀？还说是当皇上什么都见识过。连冰糖都不认识，<笑>快点，快点吃吧！一看呐、啊，你就是个操心的命。<笑>嗯，又甜又酸，嗯，好吃。这玉王爷家还真有好厨子。听老辈人说呀，过去就属多尔衮的弟弟多铎打仗凶，要不这八大铁帽子亲王怎么能轮到他呢？<笑>现在好了，这后边人把行兵打仗的心思，都用到这吃上了。那有什么不好啊？天底下的人都不打仗了，都在吃上下功夫，那还怕天下不太平吗？<笑><笑>老太后，您说的对，天下太平，这四个字。有时候孙儿写起来，觉得他笔画最少，最为简单，横横竖竖加起来不过十几笔，比一个字的笔画还少呢。嗯，可真要做到这四个字，那可就太难了。我是当了皇上，才知道这个国家有多么大呀！普天之下，莫非王土。可你真要想学从古至今的圣君明主，你就一天也不能懈怠，一时一刻，这心里也不能忘了自个儿的百姓。嗯，你这么一说，我就放心了。别说是一个国了，就是一个家也难太平。哎，我听说你丢了东西了啊！哈哈。没有的事儿，我哪有什么东西丢啊？这东西多了，也就不是你的了，丢也就不能叫丢了。这么大的皇宫，丢个一件半件的，怎么也免不了。这丢的东西，要是能救急救命，也算丢值了。这样的东西啊，不如多丢，还省得吃斋念佛的去行善了。
。可这话又说回来了，这丢的东西，要是丢在那贪人贼人手里，就是一件也不能丢。这么一丢，就丢出一帮子贪官坏蛋来，那还得了啊！<笑>老太后，您的话圣明。听您的一席话，比我在洪德殿想一天还管用呢。您放心吧，孙儿我能把握分寸。哎呦！徐公公，徐公公，啊，你回来了！你要是再不回来，我都想走了。我呀，实在是抽不出身来。哎，一个白丁要捐银子买外放，死活的不出血，让您久等了。不爱的，有啊，这个瓜果葫芦，我就在这儿待上一天。心里头都不烦，<笑>你要喜欢你就拿去玩儿啊,啊！不瞒您说，呃，真正的骆小野的烙画，呃、嗯，杜十三克的鸦片子，啊，说句夸大的话，宫里头也没这玩意儿。<笑><笑>照你这么一说，这东西拿到我手里头还有点烫得慌。<笑><笑>您呐。只管拿去，啊！要是旁人呐说他上天入地，不过分，咱们呢，探囊取物一般。哦，好，好，呃，那我就秀了。小太监的事儿，嗨、哎，了了，不含糊。什么？把自己的舌头给咬了。那皇上呢？你猜猜？震怒。嘿，自责。这么个大事儿，干嘛自责？自责，你想想啊，一个小小的铜鼎，在咱们这儿，那只不过是千两万两银子的事儿，在他们那儿，哎，怎么也想不到这是废铜烂铁之外的东西。都说皇上圣明，那是在大事儿上。其实，在这小事儿上，他糊涂极了。那我冒昧的问一句，嗯，那只小鼎啊，脑袋都没了，还惦记着那玩意儿？<笑>那小王八羔子三德子，他他比那猴还精，他不走了吗？哎，他又回来了，要把那东西给摔了，他不会。你，你比他还精。<笑>我这是为朋友舍命。你看，小山顶。哎呦，好玩意儿啊！嗯。嘿嘿，看景嘛。自然有看景的心情，有看景的脚力。朕还没有老到坐在龙椅上心驰神往而不能亲临的程度啊！看着这蓝天白云，这心。也一下像洗过一样，<笑>看太阳比看月亮更有一番心情啊！阳光下的街景，让人看着兴奋。皇上，您真有慧根，何不出家把红尘事了了算了？哎，万岁爷，就这，您还不让我长他的嘴？自己当和尚还勉勉强强的呢，动不动还慧根慧根的。<笑>没根，听了这话自然不能消受。你想出家，还没人要你呢。有时候我常想，这不就是一墙之隔吗？啊
，这宫内宫外是那么的不同。哈，此时站在这城墙上，哎，我倒没有想去当和尚啊，倒是想过过这墙外老百姓的日子，那会是个什么滋味啊？老百姓一百个有九十九个，这会儿也想跟您换换呢。哎，别仗着自己这和尚就满嘴跑船。哎，我看这是一句实话，要真那样啊。哎，这两个人还都愿意，哎，哎，愿意，哎，愿意。哎，你们看啊，嗯，那房子是怎么回事？热的啊，热的，也许是个油房。俗话说，冷酒房，热油房。这油房榨油最怕冷，冷了不出油，所以热。嗯，我看不像。呃，油房外边应该有豆饼啊，可它外边没豆饼。依我看呢、啊，这是女人的坐月子。嗯，这事你也想得出来啊？啊，什么样的女人坐月子能把房子坐热了？没经过不知道的事儿，就别在这胡说。你经过，你做过，你俗气。一个和尚比俗人知道的还俗呢。俗不俗？你别管，你想俗啊，还俗不了呢。我看，这屋内有个内功极深的人，在练功，且练的是莲花功，致使热气四溢。不对，我看你们三个人说的都不对。一阵看，那是个贼人的黑窝。你们来看，那出出进进的人，样子都很奇怪。贼人日无所寻，生活没有规律。今儿个天凉，正好吃火锅。他们吃的是流水席，是来了一波吃一波，所以把屋子给吃热了。李大人，你看，那一只只整羊往里头搬呢。哎，我们怎么没看见呢？你你看见了？那儿，嗯，没看见。三德子，哎，在，你给我记住那个方位。改日咱们再去探一探。这，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，哎，这两天没见，怎么打蔫了？是出事儿了，还是死人了？你们家才死人了呢！嘿，要不怎么那么丧气呢？还乐着点，乐着点。这送钱的来了，得有个笑模样。哎，老爷没课了，我们就不会笑了。我教给你啊，我教给你。嗯，这嘴角啊向上翘，眼睛瞪大了，眉毛往上飞啊！看着，哦哦哦，你这什么样啊？这是，哦，我这是吐铁球没吐出来。<笑>好,好,好，不说笑了。哎，有什么好吃的，给我端上来。今儿伺候好了，这账我全都结了。啊，行了，坐下吧。有什么新鲜事啊？说说就行了。钱呢，不指望你们当差的。哎，这，哎，哎，哎，掌柜的，哎，哎，哎，掌柜的，哎，今儿这酒我不白喝您的，我请客，咱们俩一块儿喝。哎，有钱，有钱。嘿嘿，你看这银子，这是我今天付的酒钱，省着你提心吊胆的。我说你呀、啊，今儿个中了什么大头彩了？还是，嗨，哪有什么大头彩呀、啊？还是我上次跟你说的那个，这老李官里好买卖，人们都说他是神偷，我来也，明白了不？他怎么了？哎，都说他呀，偷官不偷民，哎，官家的东西啊，什么都偷得出来。你看，他真有这本事？嘿，我干嘛骗你呀、啊？哎，我实话跟你说吧，这些日子花的钱呐、啊，那都是官家的，他偷的。可他关在牢里头，难道他还能出去？嗨，这
这出是出不去啊，就出去了，这不又多了个我来也吗？我是跟你，<笑>我还是不能跟你说。哎，来来来，喝酒啊，喝酒好啊，喝酒，咱得了，哎，上酒，来呀、啊，来、哎。哎<笑>来来来，哎，请请请，请坐。阿、啊、强好。哎，这位官爷，今儿的酒啊，还算是我请您的，你把这银子收起来。哎，不，不合适，不合适啊！我我这不是有钱吗？<笑>我呀，有件小事要求您。哎，说，就冲我白喝您那么多天酒。咱别提“求”字，您说啊？行，就是他，有笔墨吗？哎，我写个条子，明天牢里报道去吧。上牢里干嘛去？哎，这爷，我可不去啊！不去也得去，我这全指着你呢。<笑>这位官爷，<笑>来喝酒。好好。哎，请。哎，好。嗯，我喝，喝，喝，喝，喝。过来，过来呀！嗯。嗯，跟着我。嗯。嗨，爷。您醒醒，我给你带来个人，三德子见见。<笑>爷，我跟你说啊，这小子可不是什么新手，他可会伺候人了。有什么事儿您就叫他啊。说话呀，我我我说什么呀？先把马桶给我倒了，再烧壶开水过来，我等着喝茶。哎、嗯，麻利点。哎，哎，这就办，这就办。去呀、啊、去呀、啊！这这，哎，别别别别，你等等等等啊！我说，这是犯人呐！啊，我怎么觉着跟老太爷似的呀？告诉你，这个不伺候。哎啊，自己瞧着办。是你们掌柜的求我让你进来的，又不是我雇你来的啊！你要回去，我还不留你，爱走不走。哎，哎，别别别！嘿、哎，你回家。哎，这，对，哎，哎，哎哎，我我怎么伺候你啊？刷马桶去。苦命啊！真是苦命啊！一辈子伺候人，这上边伺候完了，哎，下边也得伺候。现在可倒好啊，伺候到牢里来了，连犯人我也得伺候。哎，他妈的，我我找谁说去？我，三条子，快点啊！啊，那沏点新的。哎哎，哎，来了来了来了！哎，你说这哪像朝廷大牢啊？感觉跟大车店似的，是个人都是爷，就我是他妈孙子。哎哎，哎，什么钦差呀、啊？就长了一对耳朵，一双眼睛，嘴没带来。哦，哎，看看这个，听听那个，谁对谁错，不说也就罢了。最后连听都不听了，哎，钦差要是这样，那皇上不定什么样呢？哼、嗯！哎，那你说，那皇上他会不会是我这样？不会，不会，能有你这样的皇上，实乃是江山之大幸也。哼，总算没得罪皇上。你说什么？你当心点啊！听说于世龙。可是皇上点的钦差，啊、哦，那是，那皇上点的就那么准啊
，那也许皇上就爱那些不言不语的人呢。我虽没见过皇上，但我想啊，如果有那么一天，我要是到了皇上的身边，怎么样？一定是非常遭厌的。嗯，<笑>我看大到会准。<笑>哎，你一个开州铺的，哪知道官场上这点事儿啊？我经过这么两天呐，我就知道了。话到嘴边，留半句，很沉闷，很虚伪，很不痛快。嘴上不说，心里斗，斗得就像水开了一样，咕噜咕噜直冒泡。可脸上呢，还不能看出来。哦。哎，我看出来了，你这官当的不大痛快，不痛快。实话说，人世间最不痛快的就是做官。哎，但不知道为什么，人人都想当官，可真正为公的官有那么好当吗？难。哼，这难在哪儿呢？哎，难处多了。哎，你比如办案吧，他明明是个坏蛋、脏官。但告起他来，还要凭据。哎，这当然是要要的了。啊，我去哪儿找去？去朱国志的书房找。他让我进去嘛。哼，我看呐、啊，这法中啊，空子太多了，是有知法的人犯起法来才会无法无天。哎，这是法之必现。你这话倒提醒了我了。再有啊，我也想通了，奇人就是奇人，他们把江山呐、啊、看成是他们的，怎么会跟你汉人平等呢？江山这么大，万年不变，可做江山的人却在变呢。把江山看成某一族人的，这不是很可笑吗？你这话说的好啊，可惜呀、啊，出不了这粥铺，就会烟消云散了。慢说啊，能到京城去给皇上听了，就连近在咫尺的钦差，他都听不见。你说当个皇上有什么意思？天下有多少警世之言，他都听不见。哎，像你这样的山野隐士，他也无缘得见。哎呀，可惜可惜！你怎么就知道他听不见呢？哎呦哎呦，皇上他高高在上啊！我一想到皇上，就觉着他像天上的玉皇大帝一样，坐在云里，不定跟哪个白胡子臣子下棋呢。这么远的事儿，他怎么能听得见呢？啊？哎，他不会也开个粥铺听你说话啊？啊，是啊，姐呀、啊，笑话，他能开粥铺，那那真是。天下之大幸，是仁义之君，永垂青史。那样，苏州城的百姓可就交了大运了。哎，<笑>哎我说、啊，你现在不就交了大运了吗？嗯，那叫什么运？哼，一个受气的官还没当好。<笑>你们开粥铺。嗯、就把皇上也想着开粥铺子了。<笑>哎，你哪点像皇上啊？<笑>那我们像什么呀？啊，我像什么呀？你们呐，最多像个私奔而出的、当炉卖酒的卓文君和司马相如。<笑>真的？你你把我们比成？凤求凰，潘<笑><笑>秀才、嗯，你这手啊,啊，我回来的时候，以为他于世龙能借我一匹马，没有，他有那么多的马，一匹都不借给我，我还是爬山回来的，手都抓破了，哼、嗯，呃，嗯，嗯。我去拿点药去。哎哎哎，等等，要让小桃红去拿。一飞啊，嗯，刚才他叫你什么来着？他叫你姐。哼，那又怎么样？有的人在找妹妹，难道
，就不许别人认个弟弟呀、啊？嘿，走路抓错了。<笑>坠儿，你怎么把东西都拿回来了？他说不要，让我给拿回来了。他真是那么说的吗？一句也不错。他说了，东西你带回去，信留下，告诉小姐，他的心我领了，我不会辜负他。但是，小姐的家人或有对小姐不住之处。他说的是我的家人，嗯，我还有什么家人呢？他为什么要这么说呢？也许他说的是哈家，不会。可他不像是缺钱花的人，他也不像个谈情说爱的人，他该不会说的是爹爹吧？嗯。我们要见方丈，在后面。嗯师傅大人，阿弥陀佛，阿弥陀佛。方丈，我们借步说话好吗？好，啊，啊来，请。哈、啊、哈，呃，这些东西呢，一共是二十大箱，啊，先存于你处。哦。以一月为限，如果我一切平安，东西呢，我日后收回；如果我有难，东西全部由我女儿继承；如果我家无一人在世，东西归寺庙所有。算是我的一份功德吧。知府大人看的是很透啊，钱财是身外之物，生不带来，死不带去。哎，我要早看透就好了。啊，哎，方丈，打个收条吧。好啊，好啊。你慢点儿。爷、嗯嗯嗯嗯，说他是神偷，什么呀？简直就是一大爷。嗯，爷，说句犯上的话，比您的谱还大呢。除了躺着就是吃。就差我呀，拿这个喂他了。嗯、呃，阿弥陀佛。嗨，哎，他就没说什么吗？他也得开口啊，问问的什么都不说。我说朱知府家的书房是朝南吧？他呀，嗯，瞪我一眼。我说于大人、呃、快来了，呃，他装没听见。我说了句你姓金吧？哎、他,他怎么样？他有点反应，还是没说。嗯，没说，没说。哎，一飞啊，你给我准备点酒菜，放在一个食盒里。法印，哎，你给我准备一套衣服。好，这么晚了，看谁去啊？哎，晚倒不怕，晚了好办事儿。三德子，你快吃、嗯，吃完了咱们一块走。哎，是是上哪儿啊？别问了，你快准备酒菜吧。
大人，我现在念苏州府的来信。此监察使原只是个秀才，官不会为官，案不会问案，对咱们满人有一腔之仇啊！哼，什么监察使？于世龙，太妄自尊大了。竟然，隔过吏部就自行封官御爵，哼，罢了他，找吏部下文，罢了他，连夜送苏州。嗯，怕？没什么怕的，在朝上看，我和徐元文大吵大闹，其实不只是我们俩人的事。为满人的事儿，不吵啊！那满人的利益就要断送在我们这辈人手里了。为满人的利益，不怕。下文。这还有多少来信没读啊？呃，还有十几封呢。嗯、甭读了，我罚了。明儿再说吧。这，掌灯。哎，嘿呀，嘿，老头，哎，来了，哎哎，怎么俩人啊？呃，后边那是谁呀、啊？啊，呃，酒馆的，送菜的。嘿，我说德子，你小子也学会偷懒了，<笑>就这么两步道，还找个小二送过来。<笑>去吧，哎哎，别让他等急了。走走走，啊！哎，站住！啊，<笑>有酒吗？给我也留一壶。哎哎呦！<笑>哎哎,哎，喝去吧，啊，喝吧，去吧去吧，哎哎哎，走走走，啊，去吧啊啊，你小子，哎、啊，给你吃啊，爷，这位是我给您找来的一个写状子的，号称江南第一圣手，没人比得了。不写了，写也没用。哎，我看也是。你何出此言呢？啊，你人是被当场抓获的，虽无名证，这不是也是。判你个死罪，没什么二话可说的。再说了，自抓起你之后，这市面上可就再也没有我来也了。你不是他。又是谁呢？啊，所以说呀、啊，写不写都没有什么用，到谁手里，你都脱不了个死字。嗯，我说你小子说是给我找个写状子的啊，哎，怎么给我找来了一个填笃心的丧门星啊？我还没死呢，就说我已经死了。出去，出去！哎，你们都给我出去！哎、哈，你呀、啊，今儿个不笃心，明儿不笃心。后天你准笃心。打仗，要知己知彼。哎，这打官司他也一样啊。你可好，既不知己，也不知彼。我看你这官司，啊。怎么能脱身呢？哼，呃，慢。先生，请留步，请坐。话不中听，但理还在。我的官司打不成了，但是应该怎么办？先生，您说。你要真听我的，别的不敢说，保你不死。哼，不死已是活命之恩了。什么法子？说吧我这么相信你，我
曾读到这样一则趣事有什么可哭的？死不足惜，死的其所，实在是人生难求之归宿。别哭了啊！哎，我给你出个对子吧。呃，就从这莲子说起吧。莲子心中苦。我一碗粥都快吃完了，你还没兑出来啊？爹，莫哭，莫哭。刚才我说的是，莲子心中苦啊。咱们就对，梨儿腹内酸。呃，老头，老头，哎，来，呃，开门啊！嗯，来了，来了。都这么晚了，才喝完。呃，你再好就多吃了点儿。嗯，还有什么没动的？嗯，给我留下点儿。哎，有有，哎，您看。哎，您看，这盘鸡没动，您留着吧。啊，好。哎，嗯，嗯嗯嗯，这小二他怎么不说话呀？哎，他呀，认生面浅。嗯、哎，拿着，拿着。哎，嗯，行，走吧。哎哎，天儿太晚了，慢点走。哎，那我就我就走了啊。那德子、啊，你不能走，你得跟我一起吃惊。哎。那那你先走吧，走吧，走吧啊！几斤了？三斤刚过。怎么还没回来呀、啊？他是不回来了。原本只是白天去，现在晚上也去了。嗯，几家夫妻同罗帐，几个飘零在外头。主子，您说万岁爷是去找那个小姐了？你看呢？我觉得不像。那天那个小姐还派了丫头送来一包首饰，我怎么不知道？没敢告诉您，怕您生气。嘿，现在我就不生气了，这么多气我都生了。东西呢？万岁爷没要，退回去了。为什么？不知道。那小姐也怪可怜的。诚心诚意的给人家东西，人家还不收。主子，您刚才还自个儿生气呢，这回又为别人担心了。嗨，我这人呐、啊，就这个命，为自己愁，为别人也愁。做女人呐、啊，谁都不容易。爱上个人的女人呐、啊，那个愁啊，就没有边儿了。他为什么不要呢？哎，法印，你说今儿晚上万岁爷上哪儿去了？不知道。你就顾了打坐了，什么也不管。真是不知道吗？来到苏州，就熬粥卖粥了，别的什么也没有干
你们前面的事儿，我怎么会知道？脑子里除了粥，没别的。现在连粥也没得卖了，我不打坐干什么？啊喵喵喵！喵德子，德子，你醒醒！啊啊,啊！我怎么觉得出去了一个人呢？啊！哎，刚不是店小二吗？不对，那是店小二吗？哎，不行，我我得去看看。这谁跑了都没事儿，这他跑了我就没酒喝了呀！哎，我哎你哎你你我去看去，您歇着，您歇着啊！哎，不行，我得去。要不然我睡不踏实啊！我，来来，我来。嗨，您歇着吧，您。哎哎，老头，老头，来。你看你，你不是发癔症吗？那不是好好的吗？喊呢？哎哎，别别别别，别喊呢，喊醒了不高兴。嘿嘿，三德子，你小子吃了他多少好处啊？嘿，你也知道心疼他了啊？他是不是给你好处了？哎呀，哎，走吧，走吧，走吧！我告诉你，你可不能独吞了啊！哎哎、快点，快点，快点，快点，快点！别让他跑了，抓住，快点！是，是。留下什么痕迹没有？是是。